ಇನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾವ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಅಂಕದ್ದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾವ ಈ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಿನ ಗುಣಾಂಕ ಪೈ ನಕ್ಷೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳತ್ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ಅವುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಯಾವ ಥರದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹಾಗೂ ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇನೆ ಆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವುಗಳು ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಚಲನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀತಿದ್ದೆವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ ಎನ್ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಇರ್ತಾವ ಈ ಎನ್ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಎನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಗೋತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಸಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆವು ಈ ಸರಾಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿಯ ಬೆಲೆ ಏನಿರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲೇ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಆ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮೊತ್ತ ಇವೆ ಆ ಎರಡು ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಮೂವತ್ತಾರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಹಾಗೂ ಐವತ್ತೆರಡು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಆಯಿತು ಇನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾನು ಈ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೋರ್ ಅದ ಹಾಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಜ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೂ ಐವತ್ತೆರಡರ ವರ್ಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾರುನೂರು ಹನ್ನೆರಡುನೂರದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತಾರರ ವರ್ಗ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ವರ್ಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನು ಐವತ್ತಾರರ ವರ್ಗ ಸಾರಿ ಐವತ್ತ ಎರಡರ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಐವತ್ತೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ತ ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 
ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನೂರದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಒಂದಾರು ಹದಿನಾರು ಕೆಲ ಒಂದು ಒಂದು ಐದು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನೇಳು ಹಾಗೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರದ ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಎನ್ ಈಜುಕಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರದ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲೇ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಒಂದಲೇ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರದ ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆ ಏನದ ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ನೇರ ವಿಧಾನದ ಸೂತ್ರ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತ ನೋಡಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರದ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರದ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಗುಡ್ಲೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರದ ಮೂವತ್ತಾರು ಆಯಿತು ಇದು ಒಂದು ನೂರದ ಅರವತ್ತೇಳು ಆಯಿತು ಇದರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಅಂಕದ ಬಹುವಾಕಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಅಂಕದ್ದು ಈ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆಯು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಹತ್ತು ಇದೆ ಅವುಗಳ ಮಾರ್ಪಿನ ಗುಣಾಂಕವು ಹನ್ನೆರಡು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅಲ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರ್ಪಿನ ಗುಣಾಂಕದ ಸೂತ್ರ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆ ಭಾಗಲೆ ಸರಾಸರಿ ಗುಂಡ್ಲೆ ನೂರು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬೈ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತಾ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಉತ್ತರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿರಿ ವರ್ಗಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಮತ್ತು ಆವರ್ತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಪಿನ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ಸಾರಿ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಲಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಂತರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡನೇ ಲಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆವರ್ತಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವು ಕೊಟ್ಟ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳು ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಏನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಅದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಬರಿತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಈ ವರ್ಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರಾಗತ್ತಾ ಇದು ಮೂರು ಇನ್ನು ಆರರಿಂದ ಹತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗತ್ತ ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಇದು ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಆಗತ್ತಾ ಎಂಟು ಆಗತ್ತಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಹದಿಮೂರು ಆಗತ್ತಾ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ಆಗತ್ತಾ ಇನ್ನು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರೆಂಟು 
ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೆ ಎರಡು ಮೂ ಹದಿಮೂರಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹಾಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಂಡ್ಲೆ ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಜುಕೊಲ್ ಟು ಎಂಬತ್ತಾಗತ್ತ ಇನ್ನು ಎಫ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಎನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆವು ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತ ಆಗ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಲಂಬ ಸಾಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗತ್ತ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನದ ಮೂರು ಎಂಟು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದುರ್ದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಗೂ ಮೂರು ನೂರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಒಂದುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡಾಯಿತು ಮೂರು ನೂರದ ಮೂವತ್ತೆಂಟಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮೂರು ನೂರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾಗತ್ತ ಈಗ ನಾವು ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆಯ ಸೂತ್ರ ನೇರ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನದ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದು ಏನದ ನೋಡಿ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಗಲೆ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎಂಬತ್ತು ಬಾಗಲೆ ಹತ್ತು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ವರ್ಗ ಐದಾಯ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತ ಇನ್ನು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸರಾಸರಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಅರವತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಿನ ಗುಣಾಂಕವು ಐದು ಇದ್ದರೆ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆಯು ಎ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಸಾರಿ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಸಿ ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಡಿ ಮೂವತ್ತು ಇದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರ ಈ ಮಾರ್ಪಿನ ಗುಣಾಂಕದ ಸೂತ್ರ ಏನದ ಮಾರ್ಪಿನ ಗುಣಾಂಕ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆ ಬಾಗಲೆ ಸರಾಸರಿ ಗುಂಡ್ಲೆ ನೂರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಪಿನ ಗುಣಾಂಕ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಐದು ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಗುಂಡ್ಲೆ ನೂರು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಹೋಯಿತು ಐದು ಆರಲೇ ಮೂವತ್ತು ಬೈ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಸಿ ಆಗತ್ತ ಸಿ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತದ
ಇನ್ನು ಮೂರು ಅಂಕದ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ವರ್ಗಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಈಗ ನಾವು ಆ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವರ್ಗಾಂತರ ಮತ್ತು ಈ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಗಾಂತರ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ವರ್ಗಾಂತರ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಐದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಇನ್ನು ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ ಈ ವರ್ಗಾಂತರ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಜೀರೋ ಟು ಫೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಟು ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಐದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಇದು ಮಧ್ಯದ್ದು ಅದು ಏಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹದಿನೇಳು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ವರ್ಗ ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದುರ್ದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೆ ಎರಡು ನೂರದ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಗಳ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗುಡಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತಾರು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತೆಂಟು ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಎಫ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಗುಂಡಲೆ ಎರಡು ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ನೂರದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಆಯಿತು ಹನ್ನೊಂದು ನೂರದ ಐವತ್ತಾರು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಸಮೇಷನ್ ವರ್ಗ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಹತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ದ ಮೊತ್ತ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಮೊತ್ತ ಒಂದುರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿತು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರದ ಮೊತ್ತ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ನೂರದ ತೊಂಬತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ನಾವು ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ವಿಧಾನದ ಸೂತ್ರ ಏನದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಗಲೆ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ನೂರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಾಗಲೆ ಹತ್ತು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತಾಯಿತು ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಈ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಾಗ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ನೂರ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಕಳೆದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಾಯ್ತು ಇದರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಐದಾಯಿತು ಇದು ನಮ್ಮ 
ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತ ಇನ್ನು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಆ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ ಆಗಿದೆ ಆಗಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಐದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಐದು ಎರಡೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿವೆ ಆದರೂ ಸಹ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆ ಐದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಐದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ಸಾರಿ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆ ಹದಿನಾರದ ಪ್ರಸರಣ ವಿಚಲನೆ ಏನಾಗತ್ತ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಡಿ ಆಗತ್ತ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಈಗ ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ವರ್ಗೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಗುಣವಾದಕ್ಕೆ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಏಳು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಇವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉತ್ತರ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಈಗ ನಾನು ಆ ದತ್ತ ಈ ಕೋಷ್ಟಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕೋಷ್ಟಕ ಏನು ಹೇಳುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗಾಂತರ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತು ಹಾಗೂ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಗಾಂತರಗಳು ಏಳು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಅದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಗಾಂತರ ವರ್ಗೀಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಐದು ಜೋ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಆಗತ್ತೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದು ಇವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳಾಗ್ತವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಸ 
ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ವಿಚಲನೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವಿಚಲನೆ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈವು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹದಿನಾರು ನಾಲ್ಕು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಫ್ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಎಫ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಹಾಗೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಅದವಲ್ಲ ಇದು ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇವು ಎರಡುಗಳ ಮೊತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ನೂರದ ಹನ್ನೆರಡು ನಲವತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಒಂದು ನೂರದ ಅರವತ್ತು ಇನ್ನು ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ನೂರದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಫ್ ಇವುಗಳ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಸೋರಿ ಅದು ಎನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಈ ಎನ್ ಈಜುಕೊಳ್ ಟು ಸಮ್ಮಿಷನ್ ಎಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಈ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆ ಈಜುಕೊಳ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಬೈ ಎನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸಿ ಆಗತ್ತ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಿಸೋಣ ಒಂದು ಮೂರು ನೂರದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗುಂಡ್ಲೆ ಐದು ಇದನ್ನು ಸರಳ ರೂಪ ಕೊಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟಿ ಏಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟಿ ಏಟ್ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಂಡ್ಲೆ ಐದು ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಂಡ್ಲೆ ಐದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಥರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾನಕ ವಿಚಲನೆಯನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದಿನಗಳು ನೇರ ಸರಾಸರಿ ನೇರ ಸರಾಸರಿ ನೇರ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ